，咱们都好久没见着贤妃了。从前有些误会，让贤妃委屈了几年。如今贤妃重新回来，跟咱们作伴儿，彼此要和睦才好。谢皇后娘娘关怀。贤妃，盛贵人从前是伺候你的，如今深得皇上欢心，你们更要好好相处。是。是。虽说这盛贵人从前是伺候贤妃的，可如今却大不一样喽。仗着皇上喜欢，不是成日里在宫里打骂奴才，就是什么睡梦宴了，吵吵闹闹的，也太由着自己的性子来了。嘉嫔娘娘说笑了，嫔妾侍寝的时日多，能有几日是哭闹的？娘娘别是听差了，得了，青天白日的呢，别老把侍寝这种话挂在嘴边。贤妃，还有淑嫔和庆常在，他们都是新人，你得空也跟他们说说话。你今天这身打扮也素净了一些。本宫当年赏给你跟贵妃的那对镯子，你怎么不戴了？莲花镯上的赤金丝松散了，臣妾送去修了。若是修好了，还是要天天戴着，那才是咱们前嫡姐妹的情分。那是自然。皇后娘娘的厚爱。臣妾是一日都不敢忘。贤妃也是刚回来，该好好歇着。过几日立冬家宴，本宫再替你好好热闹，就算是为你贺喜。谢皇后娘娘。姐姐有空啊，多到我宫里去坐坐，也看看我照顾永皇，尽心不尽心。永皇养在你的宫里，自然已经是你的孩子，怎会不尽心？是你受了委屈，永皇才寄养在我宫里的。如今你出来了，理应还给你才是。这样，家嫔有永成，我有永章，你有永皇，大家一样才好呢。你想的细致，只是我刚从冷宫出来。诸事还需梳理，也怕对永皇照顾不周，还是留在你宫里吧。妹妹一定不辜负姐姐的嘱托，好好照顾永皇。倒是姐姐呀、啊，一定要把身体调养好。那个盛贵人魅惑皇上多年，又目中无人，姐姐一定要料理了她，放荡出当年那口恶气。本想让你搬到翊坤宫与我同住，可是你肚子大着不方便挪动就罢了。若你生了阿哥，皇上尽了你的位分，你倒是可以搬到正殿去住啊。才不呢，那里是姐姐住过的地方。现在还跟你当时离开的时候一模一样，我动都没动，就当是留个念想。哼。你这一脑门子古怪想法，你这肚子里的孩子啊，生出来不知道是什么古灵精怪的性格呢？啊，嗯，踢我呢？知道你说他坏话。<笑>姐姐，嗯，说起来，你回来也几天了。皇上是不是从来都没有在翊坤宫留宿过，也没有翻过姐姐牌子？生疏了几年，心结未解，不想那么亲近。也是，姐姐冤屈未白，遇见皇上自然别扭。明天就是立冬家宴，和宫的人都会见着姐姐，到时候
，咱们就看皇后和盛贵人他们如何表现吧。冬天有了暖手炉，还真暖。今儿是立冬家宴，皇额娘未寒，不肯出祠宁宫。幸好有皇上肯赏面，咱们也可一起凑个趣儿。今儿个一早啊，朕去京郊看军营演武，便得皇后相邀，得知各宫都做了饺子，朕也来尝个热闹团圆。皇上。这些饺子都是臣妾们亲手做的，无非是一些寻常的菜馅儿跟肉馅儿，请您都尝一尝吧。好。嗯，甚好啊，手艺不比御厨做的差。皇上，臣妾不会包饺子，所以只带了一壶玫瑰花瓣酿的醋。贤妃啊，这吃饺子少不得醋。你的东西虽不是最要紧的，但是是最不能少的。贤妃，难怪皇上对你如此牵挂。皇上和皇后娘娘同心一体，想来皇后娘娘对臣妾也是日夜挂怀的。阿若也一样吧。如今顺妹妹都已经是嫔妃了，怎么贤妃还叫她阿若呀？您这么一叫，我怎么看她那身贵人衣裳那么别扭啊？老想起她从前伺候你的样子。从前叫惯了，一时改不了口。好，盛贵人。你是该饮酒尽兴，如意为盛贵人的救主，如今沉冤得雪，今天的家宴也算是为如意热闹热闹。盛贵人身为旧仆，理应同庆。是，嫔妾敬贤妃娘娘。盛贵人，看你为贤妃如此高兴，朕也高兴。即日起，封盛贵人为盛嫔吧。皇上，您这般骤然封嫔，也太轻率了吧？皇上，嫔位乃一宫主位，身份贵重，比如梅嫔、淑嫔和家嫔，不是生子，也是家世显赫，祸宠多年。是啊，皇上，盛妹妹跟臣妾住在一起，若是她也封了嫔位，那这启祥宫岂不是有两个主位了？无论盛嫔如何受封，启祥宫就只有你一个主位，为表尊卑有别，盛嫔的册封礼就免了吧。是啊。家嫔妹妹生了皇子，同是嫔位，也是有高低之分的。皇上，这缺了册封礼，名分不正。朕看重圣嫔，不在于礼数上。臣妾谢皇上恩典。嗯。圣嫔大喜，想来皇上今日也不必翻牌子了，自然有圣嫔相伴。还是皇后之朕的心意啊
站住！这刚封了品位就忘了尊卑之分吗？敢走到本宫前头？姐姐是品位，我也是品位，大家平起平坐，谁又比谁高贵呢？本宫是皇四子生母，乃品位之首。你一个贤妃的婢子出身，也敢跟本宫提“平起平坐”四个字？为着您的救主贤妃出了冷宫，皇上才赏您这个嫔位。其实想想也不对，当初是您揭发了贤妃娘娘毒害梅嫔与怡嫔的皇嗣，可今日皇上却亲口预言说贤妃娘娘蒙冤，依奴婢看，这封赏嫔位，怕是在打您的耳瓜子。贱婢！哎呦，没香拜把子都是奴才，何苦打起自己人来了？立心。这一巴掌你就受着，也跟人家学学是怎么爬上皇上龙床的。奴婢可不敢背着主子偷偷勾引皇上，更不敢背弃诬陷主子。不管奴婢挨了圣嫔多少巴掌，奴婢都学不会这些下三滥的本事。你，主，你敢打我？这一巴掌是教你学乖。程宠这些年早忘了自己是怎么爬上来的吧？敢跟本宫无礼！你想想，你有多少本事？我自有皇后和贵妃做主，是吗？那就看看，这宫里有几个人瞧得起你？你，人人都瞧不起我，即便我已经封了嫔位，在他们眼里，我依旧是个贱婢。主。别往心里去，他就是嫉妒你。今儿是您封嫔的大喜日子，这晚上还要侍寝呢，咱们回宫去，奴婢给您拿鸡蛋揉揉脸啊。走吧。嗯、阿若这几年，看来过得也不痛快。吉安宠于一身，难免招怨。再说，他当初是怎么样卖主求荣的？大伙心里都有数，自然是瞧不起他。荣华富贵自己求的，欺凌羞辱也得受着呀。晚点的时候你吃了这么多，现在又吃，你不怕撑着吗？不知怎么的。老是觉得饿，你吃那么多，肚子越发大了。反正呢，这身子是见不了人了，不多吃一点，怕亏了孩子，那样更不值得。敬贤妃娘娘安，海贵人安。江太医，海贵人的食量大的让我担心，不知道她怎么了。海贵人胃口大好，胎气安稳，无妨啊。不过，这胎体看着却是要比旁人同月份的大了许多。主儿，安胎的药得了。行了，先放旁边晾一会儿吧。敢问贵人，可是安着？微臣开的药方子吃的药啊，自然是了，有什么不妥吗？啊，这味道不大对，吴父，可否把药渣拿来我瞧瞧？就在外边呢，小的这就去拿。微臣不会看错，这安胎药方里，被人足足的添了分量，但这加进去的却不是什么坏东西，而是开胃健脾、稳固胎气的好药。只不过，比微臣开的量。
多了些。这药方是飞尘开的，药是在太医院抓的，配好之后，飞尘看过了无妨。就是明鉴，奴才从太医院领了药来，就小心谨慎，从煎药到端到主跟前，都没有旁人插手啊。这安泰祖方被人调了比例，这药性便会偏重于稳固胎气。贵人本就气虚，吃了这样的药，龙胎虽无碍。可是，这母体身上的精血就会被胎体所吸收，母体会变弱，龙胎过壮。等到生产的时候，贵人恐怕要吃苦头了。江太医，这件事，劳烦你细查清楚。微臣回去以后，一定会细细查证。还请贤妃娘娘、海贵人放心，微臣以后一定会格外小心你干什么？臣妾是来侍奉皇上的，求皇上许臣妾侍寝。你侍寝几年了，自然应该知道你侍寝的规矩。怎么，你想按进士房那套来办啊？皇上，臣妾侍寝三年，可皇上不曾碰过臣妾。这么久了，就让臣妾伺候您一回吧。你一心想成为朕的女人，求人得人，朕许了你，也给了你尊荣位分。从此以后，你生是紫禁城的人，死是紫禁城的鬼，老死都逃不出。你可知道这些年，朕为何不碰你吗？臣妾愚昧。朕留你在身边。对你宠爱，自然有留你的用处。但你别忘了，你永远是贤妃的奴婢，是朕的奴婢。人前人后，别失了分寸。奴婢知道。挨了谁的打？皇上宠爱奴婢，嘉嫔娘娘不忿，打了你。做奴婢的，哪有不挨主子打的？你要享受这份荣宠，就要心甘情愿受这些罪。求皇上给奴婢一个明白。皇上为何要这样待奴婢？记得朕给你的封号吗？慎，就是要你谨小慎微的度日。你该念着朕对你的好，若不是朕宠着你，你早就不知蛇在什么人手里了。皇上是不是觉得，是奴婢冤枉了贤妃，要折磨奴婢，替贤妃出气？哼，出气。贤妃自会找你出气。朕今日要明白的问你
，当日是谁指使你的？无人指使，是贤妃有罪。哦，是这样。那朕先睡了。时辰到了，主儿，您昨儿事情肯定累了，奴婢准备了早茶，您喝了些些。事情，我倒真是累着了。本宫已经是皇上亲口所封的圣嫔，为什么屋里的陈设布置还是按贵人位分来的？内务府怎么这样被懒啊？内务府差人说，皇上皇后立场节俭，左右主还没兴册封礼，这嫔位的东西就一起省了。什么嫔位？原不过是让本宫当一个虚名罢了。主儿，主儿，使不得，主儿。今儿是你封平的大喜日子，你可不能动气。这要是传出去，让别人怎么说您呢？本宫是圣嫔，本宫的东西，本宫想砸就砸。谁又能拿本宫怎么样？主儿，主儿，使不得，使不得，主儿。这是您封贵人的时候，皇上亲赏您的，这不能摔。你要是真生气，你就打奴婢也好。可断断不能伤了你和皇上的情分呀，主儿。就是个玩意儿，任人作践。